Onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Heere, ons is hier bij elkaar om die naam groot te maken. Ons is hier om u te prijs voor die goedheid, voor die liefde en voor die genade. Baie dankie voor die voorig dat ons hier kan wees. Wees alsjeblieft nabij aan diegene wat weens omstandighede nie hier kan wees nie. Gee kracht waar het nodig is en uitkomst waar het nodig is. Geneesing waar het ook nodig is en misschien vertroosting waar het ook nodig is. Ons wil die vraag dat hij ons zwakke poging zal zien en ons sal vergewe waar ons hier so baie in die, in die week te leer gestel het. Versterk ons met nieuwe kracht. Maak ons harte ontvankelijk voor die boodschap van verochend als wel voor die invluistering van die Heilige Gees. Ons vraag dit alles in Jesus' lieflijke en wonderlijke naam. Amen. Ik het gedink al het een fout gemaakt met die lijst, want het voel voor mij of ik net nou die dag hier voorgestaan het. Maar jou beerd is jou beerd na. So ek net wacht, laat Christus daar boek kom vir die PowerPoint, dan kan ons begin. Die jaar het nou al in alle ergens begin na. Ons is allemaal terug bij die werk, die wat moet werk, en die ander is in die school. So, Allemaal is bezig en aan die gang en het beplan voor die jaar wat voorlee. Ek het so paar weke terug met die gepraat oor die, weet nie of ek kan onthou nie, oor die globale positioneringstelsel of die GPS, wat die leven vir elkeen van ons baie makkelijker maak en hoe die Heere vir ons die Bijbel gegeet om ons GPS na die hemel te wees. Vandaag wil ik verder met u gesels oor sociale media. En in besonder oor selfies. Dit is zeker niet iets wat ik voor een van u hoef te verduidelik wat dit is nie. Een selfie ken ons allemaal. Maar wat is eigenlijk die definitie van een selfie? Een selfie is een selfportret. Typisch geneem met een digitale camera of een cellfoon wat in die hand vastgehou word, of soms ondersteun word dier een selfie stok. Selfies word dikwels gedeel op sociale media, dier middel van die sociale netwerkdienste soos Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram. Gewoonlik is dit ontspannend van aard. Dit kan ek van getuig, want ek en Christo het een jaar vakantie gehou daar in die kaap, En ons was daar by Brent en ons sê, och, en ons staan daar hoog op die kraans en ons kyk so af na die see wat so prachtig is en die mense wat onder swem en met hulle honde loop. En dis vir ons te wonderlik. En net hier achter by die parkeerplek stop daar een bus. En die bus is vol toeriste. En hulle begin uitlim uit die, uit die busie uit. Die eerste ding wat hulle op toesak, is die bankies waar daar staan. Daar staan een hele paar bankies daar rond. En dan gaan sit hulle so op die bankies, so drie of vier by mekaar, met die self stokkie, en hulle neem net selfies. Ek denk ek, jyn, vir ons is die natuur die mooiste, maar vir hulle is dit seker opwindend hier, en hulle wil ook dinge met hulle familie en vriende thuis deel. Maar hoekom? neem een mens self, is het al ooit aan gedink. Hier is net een paar algemene redes. Eerstens, om jouself eigenlijk recht, rechtig uit te druk. Net om te sê wat jy dink of doen. Jy is miskien bezig om uit te eet of iets en jy stuur vir iemand een selfie daarvan. Tweedens, om ons eie selfbeeld te bouw om ons self bykie te boost, soos die Engelsman sal sê. En derdens, om aandag van soveel mense as moendlik te kry, om soveel as moendlik likes en kommentaar van vriende en vreemdes te kry, so dat die komplimente ons ego een bykie hup stoot kan gee. Dis een lang sin, maar dis waar. Tot die mate. Mens kry verskillende reacties wat jy op een plaasing kan maak. Christus af ons nou die tekens daar wees. 
uh, ek weet nie wat dit alles in Afrikaans is nie, maar ek seker jylle weet allemaal wat dit beteken. Die eerste een is like jy hou daarvan. En die tweede een is jy lief daarvoor. Ach, dit is veel wonderlik. Die derde een is jy het empathie met die persoon. Jy wil om een lekker drukkie gee. Die vierde een is lach jy om uit as hy iets snaaks opgesit het. En die volgende een is wow, jy en Dit is daarom een wonderlijke ding wat hy nou opgesit het. En die volgende een is een traan. En die kry ons dees daar ook baie dat jy moet een traan moet antwoord. Nou, en die laaste een is een kwaad gesigie. As jy kwaad is oor iets, dan sit jy daai rooi gesigie op. Dan weet hulle sommer wat jou gevoelens oor die plaasing is. Nou, die vierde rede is om een spreek specifieke persoon sy aandag te trek, wat jy weet wat jou miskien volg op Facebook of een van die ander. Dit is eindelijk een type van ook een flirtmethode wat die jongmense gebruik, om iemand sy aandag specifiek te trek. Dan die vijfde een is verveeldheid. En ek dink dis die rede waar oor die meeste mense een selfie neem. Hulle is verveeld by die werk, die kinders is verveeld by die school of by die huis. En hulle neem net selfies, omdat hulle niks anders het om te doen nie, of dink hulle het niks anders om te doen nie. En dan die laaste een, omdat sociale media pret is. Het gaan eindelijk om pret te hee, om vir mense dinge te laat weet. Mense het nie een werkelijke rede, om dit eindelijk te doen nie, maar hulle doen dit, omdat hulle dit graag wil doen, omdat dit dit pret is, en dit is een cool manier, om soos een, eindelijk soos een documentair van jou leven, daar te plaas op Facebook, dat die mense dit kan volg. Ook is daar natuurlijk altijd een bykie groepsdruk, ook betrokken by die jongere mense. Een paar van die gewildste toepassings, wat mense gebruik vir hulle selfies, is eerstens Instagram. Ek noem hier die name, maar soos dit is, ek ken nie allerhande ander name nie, want ek is nie baie in dit in nie. Dis is een sociale netwerk, wat net op mobiele toestelle gebaseer is. Jy moet een cellfoon nie, of een iPad, of ek weet nie wat er ander nog nie, want ek reis so baie van die goed nou al, Dit het baie goeie filters wat jy kan gebruik om jou selfies onmiddellik te laat verouder. Jy kan wees hoe gaan jy like as jy so oud is of jy kan jou mooier maak of jy kan baie veranderings aan die foto aanbring. Instagram en selfies, hulle gaan hand aan hand. Dan is daar Snapchat. Dit het ek nog net by my kleindochter gesien. Sy het probeer om dit vraag oupa te leer, maar die oupa het het maar gauw laat dood gaan daar op sy op sy voen. Hy is het nie belang gestel nie, want daar so moet jy soveel as moendlik met videos en foto's moet jy gesels en na rik jy dan verdwijn daar goed, dan moet jy alweer nieuwe mooies ophe. So daar is een moeilike een. Dit is seker net die jongens wat daar kan bijhou. En dan is daar Facebook Hier word nie soveel selfies gebruik, soos bijvoorbeeld op Instagram en Snapchat nie. Maar as jy iets hierop plaas, is het makkelijk vir al jou vriende en al jou familie om te sien wat jy daar op plaas. En dan is daar natuurlijk nog Twitter. Ek het al lang al opgehou nadat ek... WhatsApp en Facebook onder die knie gekry het, het ek besluit al hierdie ander, gaan ek nie eers aandurf nie, hulle moet maar bly, terwijl my familie en my vriende kan sien wat ek op Facebook doen het, en ek kan met hulle gesels op WhatsApp, dan is dit genoeg vir my, ek gaan nie die rest van hulle aanleer nie, ek is nou al te, te jong daarvoor. Nou, al hierdie platforms, daar is elke dag nieuwe applikaties wat op die markt kom. Mens weet later nie meer wat moet jy gebruik nie. In januari 2016 het die personeel en die leders van een hoerskool in Arizona 
competitie gehou en hulle het gekyk hoeveel selfies kan hulle in een uur neem. En toe het hulle die Guinness Book of Records gebreek met 1449 selfies wat die hele personeel en die leerders binnen een uur geneem het. Dit is maar een beetje min, nee. Ek het nou nie eers probeer op die Google kyk hoeveel is vandag die record nie, want ek dink nie, hulle kan dit bepaal nie. Ek dink dit is ontelbare boodskappe wat mens krij, wat vandag in die uur gedoen word. Ongelukkig is die neem van selfies nie meer net onskuldige competitie pret nie. Die selfies en die plaasing daarvan op sociale netwerk het een leefstijl, selfs een vorm van verslaving geword, wat soms allerhande afweikings veroorzaak. Verstaan my mooi, ek sê glad nie, dat alle selfies dit tot gevolg kan heen nie, dit is glad nie so nie. Maar die media en die wereld van die bemarking dra deels die skuld van hierdie verslaving. Aangezien die foto's van ikone soos acteurs en sangers en modelle word opgesit en dit lyk net te prachtig. Maar daar die foto's is eindelijk gedokter of gefout as jou. Nou, laat hulle nog mooier lyk. En dit veroorzaak dat ons tieners en jongvolwassenes wil dus ook die perfecte foto hee om te plaas op sociale media. En daarom neem hulle honderde selfies om uit daar die selfies een baie goeie foto te kry om te plaas op sociale media. Ek is seker jy kan raai wat was die, as in 2016 die rekord gebreek is, sal jy seker kan raai in 2014 wat was die top verkoper gewees tydens kersttijd. Dit was een self selfie stok of een selfie stiek wat een mens dit noem. Een type selfoon houwerkie wat met die hand vastgehou kan word so ver so dat jy dit kan oplig om jou beter af te neem, een beter selfie te kan neem. As jy jy selfie google, dan sal jy achterkom dat daar honderde artikels is oor hoe om die beste selfie te neem. En op YouTube kry jy baie videos wat jy kan kyk waar hulle jou leer hoe jy selfies kan neem. Deer die eeuwe heen het die mens eindelijk aanvaarding gesoek by sy familie en by sy vriendekring. Dees daar kan een mens met miljoene mense communikeer met een enkele foto of een enkele prentje wat jy plaas op sociale media. Daardoor kry ons nog meer as genoeg aandag en erkenning van vreemdelinge ook. Want enige een kan kommentaar lever op goed wat op die sociale media verskyn. Die volgende woorde is uit die mond van een student toe daar aan haar gevra is waarom haar geslag so'n obsessie het met die selfies. Sy sê, baie kinders beskou dit as een prestatie om een bepaalde aantal likes vir een foto te kry wat hulle gepost het. Dit bied vir hulle onmiddellike bevrediging. Jy hoef nie eers die mense te ken wat jou selfie like nie. Dit laat die mens net goed voel, dat iemand daar buiten dink dat jy iets goed gedoen het en iets goed geplaas het. En al die toepassingsprogramme waar meer een mens dees daar foto's kan dokter, laat die mens boon op beter lyk. Daar is programme waar my jou wimpers langer kan laat lyk, jou tanne witter kan maak, jou oe aan een kleur kan maak. Jy kan so te sê, een jylle en een myk ouwer, een hele gedaante verwisseling krij, dier al hierdie apps wat jy kan gebruik. Mense sien net dan die nieuwe jy, dit wat jy geskep het en daar geplaas het. Hulle sien nie meer die werkelijke jy nie, wie jy rechtig is nie. Ek dink die meeste van ons plaas so af en toe een selfie, 
En dit is om positieve redes, om bijvoorbeeld een speciale oomblik of een speciale geleentheid vast te le en te deel met iemand. Ons oudste seen Rian en sy vrou stel hulle is baie aan die gewoonte om dit te doen. Als hulle gaan uit eet, dan neem hulle een selfie en hulle stuur dit vir ons en hulle wees wat ze koos eet hulle. Dit voel vir ons asof ons bij hulle is, dit samen met hulle doen. Dan gaan hulle met vakantie oorsee op een bootrit of Zanzibar toe of Kaap toe, waar ook al in al die mooie natuurtoneelen van die see en alles, neem hulle nie net so af nie, hulle neem altijd een selfie dat ons hulle ook kan zien. En so voel ons baie keer, ons hou saam met hulle vakantie. Op hierdie specifieke selfie het ons die naweek toe die uh, Loskopdam oorgeloop het, het hulle sommer net die vrijdagochtend gebel en gesê, hulle reis toen toe en ons moet saam rui, ons wil gaan kyk hoe loop die dam oor. Ons het toe daar gebly vir die naweek en het was so prachtig daar in die natuur ook geweest. En die selfie het ons onder by die damwal geneem met die wolke en goed in die achtergrond. En ons het het geplaas op ons familiegroep, so dat die ander kinders ook kon sien waar ons is. So selfies het ook een baie goeie doel soms. Terselfde tyd sien baie ander mense dit ook en dit word deel van die selfie geslag. Een geslag waarin die ek betek keer meer belangrijk is als die ander en zelfs nog belangrijker als Jezus. In 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5 rig Paulus een waarschuwing aan ons en hij sê, maar weet dit dat daar in die laatste dag zwaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle sel wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorzaam aan hulle ouwers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlijke liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos. Die nieuwe vertaling sê, hulle sal geen selfbeheersing heen nie. Vreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat de gedaante van Godsaligheid het, maar die kracht daarvan verloon het. Sjo, dit is daarom baie lelike karaktertrekke. Nou, ons wil nie graag in hierdie te moeties deel val nie. Dit klink kind, want dit ontbreek dus in ons selfie suchtige geslag. Kry ons baie van hierdie eigenskappe. Dit is vir my een mooi woord. Selfie suchtige. Ons leven in daar geslag. Ons weet moendlik nie meer wat het beteken om ons ware self met andere te deel nie. Een ander vrou is student die die volgende geantwoord op een vraag, hoekom sy nie die selfie geur volg nie. Sy het nooit foto's geplaas en haar maat so weet nou hoekom doen sy dit nie. Toe sê sy, dit is seker omdat ek weet dat my vriende heel wat anders as hulle foto's op Facebook en Instagram lyk. Hulle weet klaar hoe ek werkelijk lyk. Ek wil nie mense wat ek nog nie ontmoet het onder een vals indruk bring nie. Wat meer is, ons kyk die voorbeeld mis wat God vir ons gestel het. Want die skrif sê in 1 Samuel 16 vers 7, die Heere kyk nie na die selfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlijke, maar die Heere na die innerlijke. Kom ons vraag ons vir oog in die selfde af. Wat gaan in ons harte aan? Dis eindelijk al wat tel. Nie om hoe ons van buiten lyk nie, maar hoe lyk ons van binnen? Hoe lyk jou hart van binnen? Hoe ons van binnen lyk, waar niemand anders ons kan sien nie? Dit is wat vir God belangrik is. Gestel ons sou een selfie van ons binnenste kan neem, van ons hart. 
zou ons baie gretig wees om dit op sociale media te plaas. Wat gaan die mense daar lees en sien van daar die selfie van jou binneste? Misschien selfse, bitterheid, geest van veroordeling, jaloezie of haat? Die Bijbel sê vir ons hoe iemand van binnen lyk wat Jezus een voorbeeld van liefde en medemenselijkheid volg. In Galatius 5 vers 22 en 23 sê hy so persoon het een hart wat oorloop van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid en selfbeheersing. Dit is prachtige persoonlijkheidseigenschappen. Dit verschil hemelsbreed met die zwak eigenschappen wat ons in twee te moeite zien. Jezus maakt een verschil in elk van ons leven. Met zijn eigen redigeringsprogram, met behulp van de Heilige Geest, verander hij ons van binnen, zodat so ons niet meer aan ons uiterlijke voorkomst gekend wordt. Nie. Maar aan die manier hoe ons ons medemens behandel en hoe ons eindelijk van binnen lyk. Daarmee kan Jezus ons helpen met zijn redigeringsprogram. Dit is dus goed om altijd ons ware zelf te wees en ons ware zelf aan de mensen te wijzen. Want dan zal hulle ook weer dat ons niet zo so mooi van binnen lyk soos wat ons van buiten is. Dit wat ons doen, ons werken, zal dus een selfie wees van hoe ons binnen en lijk, een voel. En dit moet altijd volgens Jezus zijn voorbeeld wees. Ik hoop voor ochtend als ons elk een van ons eigen hart een selfie neem, dat dit die werkingen van Jezus in ons leven zal weerspeel. Amen. Kom ons sluit die oor. Baie dankie Heere, dat ons ook in die geef van die overgaves die voorbeeld kan volg. Gee Heere, dat ons dagelijks die gaves en seninge aan ons sal opmerk en dit waardeer. En bovenal, gee dat ons sal onthou om ons dank te betuig aan die gewe daarvan. Vir sy navolgens waardige voorbeeld aan ons. Zien dan nou ook hier die overgaves waar dit ook al gebruikt zal worden, want dit vraagt alleen in uw naam. Amen.